ఈ రోజు కర్ణాటక విభజన సందర్భంగా ఈ ప్రచార సభలో ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొంటున్న వ్యక్తి ఎవరంటే తెలుసా మీకు మా మిత్రుడు మా లీడర్ చీఫ్ పార్లమెంట్ లో అంటే సోనియా గాంధీకి రైట్ హ్యాండ్ కేరళకి వెళ్ళి ఏడు సార్లు ఎంపీగా అయ్యాడు ఏడు సార్లు ఎంపీ అంటే దగ్గర దగ్గర ముప్పై ఐదు ఏళ్ళు పార్లమెంట్ లో మెంబర్ గా ఒక దళిత జాతికి చెందిన బిడ్డ ఒక ఆనెస్ట్ లీడర్ ఆయన పార్లమెంట్ లో ఏది మేము మాట్లాడమన్నా వారి పర్మిషన్ మాకు కావాలి వారు ఇప్పుడు మీకు మాట్లాడేది కూడా ఒకటే ఒక మాస్ లీడర్ అయిన వెంకటరెడ్డి గారిని మంత్రి తంబి బజార్తో గెలిపించాలని వారు హిందీలో చెప్పడం జరిగింది మీ అందరూ కూడా హిందీ కూడా అర్థం అవుతుంది కాబట్టి వారికి స్వాగతం భక్తం ఈ రోజు కార్యక్రమం పాల్గొంటున్న పెద్దలు మా అందరికి గురువు మొదటి తొంభై తొమ్మిది ఎన్నికల్లో ఇరవై ఐదు ఏళ్ళ కింద నన్ను చేయి పట్టుకొని కలగలు తీసుకొచ్చి ఎమ్మెల్యేగా గెలిపించడం కాదు రెండు వేల నాలుగులో రెండు వేల తొమ్మిదిలో ఎమ్మెల్యేగా గెలిపించి రెండు వేల పద్నాలుగులో మంత్రివర్గంలో కూడా దానం వరకు మనకు ఆశీర్వాదం అందించిన రామచంద్ర రెడ్డి గారు శ్రీనివాస గౌడ్ గారు సునీత కృష్ణ కృష్ణయ్య గారు బాగా జనం వచ్చింది తర్వాత మనం మీటింగ్ అయ్యాక పోయి చూసుకోవాలి కొద్దిగా వరకు అన్ని ఏర్పాట్లు చూసుకున్నాడు మా ఉప సర్పంచ్ పెద్దలు గారు అలాగే మా గ్రామ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షులు పేరు పేరులో సోనిక మీద ఉన్న నాయకులు ముగ్గురు టీఆర్ఎస్ గ్రామ శాఖ అధ్యక్షులు ఈరోజు పార్టీలో జాయిన్ కావడం వారికి స్వాగతం భవించగలంగా లక్ష్మీ గౌడ్ గారు ఇంకా మా అక్కలు చెల్లెళ్ళు మా కోనాటం చెల్లెళ్ళు కలగళ్ళు ఎప్పుడు చూసినా ఏ పని కూడా కలగలు కనిపిస్తున్నారు ఆ మా సంచలనంలో పోతే నేను కూడా అక్షం చెల్లెంగిని మా చెల్లెలు ఏడు గ్రంథాలు అనుకుంటాను నేను ఏ పెంచిన కూడా మా కలగళ్ళు అక్కలు చెల్లెళ్ళు వాళ్ళ గలవంగి నేను పోను ఐదారు పెళ్ళి నుండి ఐదారు కలగలోనే ఉంటున్నాడా నాకు వాళ్ళని తెలిస్తేనే నాకు సంతోషం ఉన్నారు మీ అందరికీ మా అక్కలకు చెల్లెలకు చేతి నొత్తి నమస్కరిస్తున్నా కాంగ్రెస్ అంటే కలగలు కలగలు అంటే కాంగ్రెస్ కంచు కోటులాగా ఉన్నది మళ్ళా ఈ రోజు ఎన్నికల్లో మీరు బ్రహ్మాండమైన మెజార్టీ మూడు వేల రెండు వందల ఓట్లకు సార్ చెప్పినట్టు రెండు వేల ఐదు వందల ఓట్లు వేయించి మళ్ళా ఐదేళ్ళు గతంలో కట్టిన ఇంధనం పైన కట్టినాయి నీళ్ళు కట్టించిన ఇంధనం ఉన్నాయి తప్ప ఈ పదేళ్లలో ముఖ్యంగా ఈ పరికిరాని ఎమ్మెల్యే వచ్చినంగా ఒక్క ఇల్లన్న కట్టిన అంతముందు జంగలు పిలిచినాయి తప్ప ఒక్క ఇల్లు కట్టలేదు ఎవరికైనా రేషన్ కార్డు వచ్చినా కొత్తయి ఒక్కరు కూడా ఒక్క చదువుకున్న పిల్లగానికైనా ఉద్యోగాలు వచ్చినాయా ఇవాళ బీఈడి చేసి ఎంకామ్ చేసి ప్రూఫ్ సర్వీస్ చేసుకు డిఎస్సి కోసం ఇవాళ వేల మంది పిల్లలు ముప్పై లక్షల మంది పిల్లలు ఇవాళ ఉద్యోగాల కోసం చూస్తున్నారు ఈ రోజు కేసీఆర్ కు ఈ అందరి కూడా ఈ అందరు కూడా సోనియా గాంధీ గారు తెలంగాణ ఈరోజు ఈరోజు తెలంగాణ కోసం పదకొండు వందల అరవై తొమ్మిది మంది పిల్లలు పెట్రోల్ పోసుకొని కాచుకొని చచ్చిపోయాను ఎందుకు చచ్చిపోయాను కాచుకొని చచ్చిపోవాలంటే ఎంత ధైర్యం ఉండాలి ఎంత బాధ ఉండాలి మన ఉద్యోగాలు ఆంధ్రాకు పోతున్నాయి ఆంధ్రాకు పోతున్నాయి కాబట్టి మా ఉద్యోగాలు మాకు కావాలి మా నీళ్లు మాకు కావాలి మా నిధులు మాకు కావాలి మీ ఇల్లు కట్టుకోవాలని చెప్పి అంతమంది చచ్చిపోతే సోనియా గాంధీ నేను కూడా నాకు మూడు సంవత్సరాల మంత్రి పదవి ఉండేది మంత్రి అంటే పెద్ద రాజు అలాంటి మంత్రి పదవి కూడా రాజీనామా చేసిన నా పిల్లలు చచ్చిపోవచ్చు నాకు నా పిల్లల్ని బతికించుకుంటా అని సోనియా గాంధీతో కొట్లాడి అందరూ కొట్లాడితే తెలంగాణ వచ్చింది కేసీఆర్తో తెలంగాణ రాలే ఆయన ఏమంటారంటే ఆయన కొడుకు చావు నోటు తడకాయ పెట్టి తెలంగాణ తెచ్చిన అంటాడు దొంగ దీక్షలు చేసిన పిల్లల కోసం కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీలు నేను అందరూ ఒప్పిస్తే తెలంగాణ వచ్చింది 
కానీ తెలంగాణ రాకముందు ఎవరైనా తెలంగాణ వద్దా నాకు ముఖ్యమంత్రి పదం వద్దు ఒక దళితులు పెడతా నేను కాపలా కుక్కలాగుంటా అన్ని కూడా అందరికీ ఉద్యోగం ఇంటికో ఉద్యోగం ఇస్తా డబల్ బెడ్రూమ్ కట్టిస్తా ఈ డబ్బా ఇళ్ళ లేముంటారు మీ మీ బిడ్డ అల్లుడు పడుగు వచ్చి ఏడ ఏడమనుకోవాలి ఇట్లా వంద అబద్ధాలు ఆడి దళితుడు రెండవసారి ఎన్నికల ముందు అది అంటున్నా ఈరోజు రెండవసారి పోలింగ్ నాలుగు ముందు మన పాస్బుక్లలో అకౌంట్లలో డబ్బులు వేస్తే అట్లా మోసపోయి అందుకే నేను సోదరులారా అక్కలారా చెల్లెలారా మన పెద్ద మన పిల్లలకు ఉద్యోగాలు ఇస్తే మనకు ఏ పిక్త మందు అవసరం లేదు ఆయన ఏం భిక్షమే అవసరం లేదు మన పిల్లలకు అరవై డెబ్బై వేలు జీతం వస్తే వాళ్ళ తల్లిదండ్రులని వాళ్ళు పెళ్లి చేసుకొని వాళ్ళ భార్య పిల్లల్ని వాళ్ళే సాగుతుంటారు కానీ ఈయన రాజు ఏదో బంధంట కేసీఆర్ కిట్ అంట ఇచ్చి వాళ్ళే వాళ్ళ బిడ్డ కొడుకేమో లక్షల కోట్లు కేసీఆర్ బిడ్డ ఇల్లు మా ఇంటి పక్క ఉంటుంది ఆమె బిడ్డ ఇల్లు ఖరీదు ఐదు వందల కోట్లు ఐదు వందల కోట్లు ఇల్లు కట్టుకుంది అలా ఆయన ముఖ్యమంత్రి కాకపోతే మా దగ్గరకు వచ్చి లక్ష యాభై వేలు అడుకునే ఆ గుర్రాలు లక్ష యాభై వేలు అడుకునే వాళ్ళు తెలంగాణ ఉద్యమంలో మంది దగ్గర పైసలు వసూలు చేసుకొని ఇలా లక్షల కోట్లకు పోయింది అందుకని మీ అందరూ కూడా చెప్తున్నా ఈ ఎన్నికలు మామూలు ఎన్నికలు కాదు మళ్ళా పొరపాటున ఓట్ల కోసం డబ్బులు ఇచ్చావు బంధు పంచావు మళ్ళా మనం మోసపోతే మళ్ళా మన బతుకులు బాధిత బతుకులు అవుతాయి ఇవాళ తెలంగాణ వచ్చింది నాలుగు కోట్ల మంది బాగున్నారని వచ్చింది అందుకని సోనియా గాంధీ కారు పాయింట్ చెప్పింది ఎక్కువ చెప్పలే ఆయనలాగా డబల్ బెడ్రూమ్ కట్టిస్తా మొత్తం స్వర్గం చూపించింది ఆయన సోనియా గాంధీ చెప్పలే మహాలక్ష్మి అంటే మహిళలు అంటే లక్ష్మితో సమానం ఆ లక్ష్మి పిల్లల్ని చదివించుకోలేక పెరిగిన ధరలకు ఈరోజు ఉపవాసం ఉంటూ గవర్నమెంట్ స్కూల్లో టీచర్లు లేక ఇబ్బంది పడుతుంటే ప్రైవేట్ స్కూల్లో జాయిన్ అయ్యి భర్త కూలింగాలు ఇవ్వయి ఆ భారం అంత పడితే ఆ తల్లికే భర్త తప్ప భర్తకి అంత బాధ ఉండదు ఎందుకంటే కుటుంబం నడిపేది ఆ లక్ష్మి మహిళ ఆ మహిళలు బాధపడుతుందని నెలకు రెండు వేల ఐదు వందలు జనవరి ఒకటో తారీఖు రోజు మీ అకౌంట్లో పడుతున్నాయి పడకపోతే నాది బాధ్యత అని చెప్పి మీ అందరు కూడా ఆదరించుకున్నా దాని ఎమ్మడి గ్యాస్ సిలిండర్ కూడా సంవత్సరానికి మూడు సిలిండర్ వాడినా ఏడు వందలు సబ్సిడీ ఇస్తున్నాం అంటే అదొక రెండు వేలు మిగితాయి రెండు వేలు ఐదు వందలు అంటే అదొక ముప్పై వేలు ఇదో మూడు వేలు దాంతోపాటు ఇవాళ గతంలో రేషన్ కార్డు ఉంటే రేషన్ కార్డు ఉంటే బియ్యంతో పాటు తొమ్మిది రకాల వస్తువులు మన కాంగ్రెస్ హయాంలు మంచి నూనె చింతపండు అట రకరకాల వస్తువులు నూట ఎనభై రూపాయలకి ఇచ్చేవాళ్ళం అవన్నీ కొనాలంటే ఎంత అవుతున్నాయి ఇవాళ చింతపండు ధర ఎట్లున్నది మంచి నూనె ధర ఎట్లున్నది రేషన్ కార్డు అంటే ఆ విధంగా ఉండాలి ఆ విధంగా దాన్ని కూడా పెట్టబోతున్నాం అమ్మో తాతలకు ఇచ్చే పెద్దలు రెండు వేలు ఏదైనా కేసీఆర్ పెద్దలు గొప్పనుకుంటున్నాడు రెండు వేలు కాదు వచ్చే నెలకి వెళ్ళి నాలుగు వేల రూపాయలు ప్రతి నెల పదిహేను తారీఖు కాదు ఆయన ఇచ్చినట్టు ఒకటో తారీఖు రోజు ఇవ్వబోతున్నామని కూడా మీ అందరికీ కూడా తెలియజేసుకుంటూ ఇవాళ ఎంత పడుతున్నది ఒట్లకు ఇరవై రెండు వందలు పడుతున్నది ఐదు వందలు బోనస్ కలిపి ఇరవై ఏడు వందల రూపాయలకు ప్రింటర్ లెక్క డిసెంబర్ పదో తారీఖు మొత్తం తెలంగాణ మీకు అర్జెంటుగా పైదల అవసరం లేకుంటే పండిన వంటలు ఒట్లని దాచి పెట్టుకోండి ఇంకా పంతొమ్మిది రోజులు అయితే ఇరవై ఏడు వందలకు కొనిపించే బాధ్యత కూడా మాదేనని చెప్పి కూడా ఇదే ఐజీపీ సెంటర్లో కొనిపిస్తాం అందుకని ఇవన్నీ కూడా ఇవన్నీ చేస్తే కూడా అరవై డెబ్బై వేల కోట్లు కాదు మన పేదోళ్ళ మీద పార్టీ ఇందులమ్మ రాజ్యం ఇందులమ్మ ఇల్లు కట్టం తెలంగాణ ఇచ్చినాం పేదోళ్ళు అంటే ప్రాబ్లం ఆయనకు కొడుకంటే బిడ్డ అల్లుడు మేలల్లుడు ఆయనకు ఎనిమిది ఎనిమిది మంది అక్క చెల్లెలు ఉన్నారు వాళ్ళ పిల్లలు బాగుపడరు తప్ప 
కనీసం వెలుమోలు కూడా అందరు బాగుపడి అన్ని తెలుగు సోదరులు మీ అందరు చెప్తున్నా నన్ను నాలుగు సార్లు గెలిపించారు ఇవాళ ఇవాళ ఇక్కడ ఇరవై కోట్లు పెట్టి సబ్సిడీ కట్టించిన పదహారు మంది పది ఉద్యోగాలు వచ్చినా లేదా ఇక్కడ ఉద్యోగులు నలభై మంది జేఎల్ పదహారు మంది జేఎల్ఏ అంటే జూనియర్ లైన్ మీడు ఎవరి దగ్గర ఒక్క పైసా తీసుకోవద్దని కండిషన్ బట్టి ఆఫీసర్ని బట్టి ఆ సబ్స్టేషన్ బట్టి ప్రోత్సాహం తీసుకొచ్చి ఒక పని చేపించిన తుర్కపల్లి సబ్సిడీ కట్టించిన నలుగురిని పెట్టించిన పొరగల సబ్సిడీ కట్టించిన నలుగురిని పెట్టించిన ప్రతి ఊరికి ప్రతి దగ్గరికి సహాయం చేసిన ఎవరు చనిపోయినా ఎవరు చదువుకోవాలన్నా అందరు కూడా లక్ష రూపాయలు రెండు లక్షలు నా దగ్గర ఎంత ఉంటే అంత పేదోళ్ళు ఇచ్చిన కానీ ఎప్పుడు కూడా ఐకేపీ సెంటర్లో వాళ్ళ ఎంపీటీసీలు పెట్టి దొంగ లెక్కలు చెప్పించి బస్తాకి ఇరవై కిలో కట్ చేయదు మన నాయకులు ఎవరు జోలి పోని మన నాయకులు ఇవాళ మహిళ సంవత్సరం తెలుపు మారేపల్లి కింద బోర్డు బోర్డు కొడితే రిపేర్ చేసి కింది వరకు నీళ్ళు చేయించిన ఆడికి పోతానికి మధ్యలో బ్రిడ్జి కట్టించిన ఆ బ్రిడ్జి కాడికి తన సచిపోయింది ఎమ్మెల్యే బ్రిడ్జి కట్టించిన ఇక ఆ చెరువు నింపాలంటే శ్రీశైలం సురేంద్ర మార్గం రావాలి రెండు వేల కోట్ల పెద్ద పని అది డెబ్బై శాతం చేస్తే కేసీఆర్ ఒక వెయ్యి కోట్లు ఇస్తే మన చెరువు ఎప్పుడు కూడా నిండా నింతది కానీ వాళ్ళకి ఇష్టం లేదు చెరువు ఎప్పుడు నిండా నిండి ఉంటే చాలా ఆ చేపలు పట్టాలి వాళ్ళ పని ఆయన ఓడి అడిగే పోతే చేస్తాను కూడా ఇస్తాను ఆయన ఆయన అడిగితే ఆయన ఆయన ఎన్ని కాదు మళ్ళీ కొడితే ఓ తెల్లమ్మా నువ్వు పొరపాటు చేసి మూత పోయి పడితే ఆ ధరణి అని ఇల్లు చెప్పలు ఈ చెప్పు ఇక్కడ నూళ్లకు అరెకరం ఎకరం ఉన్నోళ్ళు మీ ఆస్తులు ఈ ధరణి పెట్టి ఎంఆర్ఓ గారు బెదిరించి ఎస్ఐ బెదిరించి ఫింగర్ ప్రింట్ పెట్టి మీ ఆస్తులంతా కూడా మీ ఎమ్మెల్యే కేసీఆర్ వేసుకొని పోతాడు అది మాత్రం గ్యారంటీ అది మాత్రం గ్యారంటీ చెప్తున్నా ఏరుకో మా దారి ధరణి తీసుకొచ్చు ధరణి తీసేస్తారంట అదేది రైతు బంధు బంధు అవుతాడు వాడు తెక్కలు కూడా ధరణికి రైతు బంధు సంబంధం లేదా లెక్కలు ఉండేలే ఉండేదా దానికి బెదిరించుడు హైదరాబాద్ కుటుంబం పదివేల ఎకరాలు కబ్జా చేస్తే దాని ఆస్తి కవితకు కేటీఆర్ కు లక్ష కోట్లు వచ్చాయి అంటే ఇది మామూలు కాదు నేను ఢిల్లీలో ఉన్నా పార్లమెంట్ లో పెద్ద పదవిలో ఉన్నా భువనగిరి ఏరియా అంతా తిరుగుతా ఇంత దోపిడి డెబ్బై ఏళ్ళలో ఎప్పుడు జరగలేదు ఇంత కనుక కొంచెం మొత్తుకుంటాం అంటే నాకు ఎంపీలు కావాలి నాకు మంత్రులు కావాలి అని కాదు ఒకప్పుడు మంత్రి పదవి వైపు పెట్టాడు మీ బాధ కోసం మీ పిల్లల ఉద్యోగాల కోసం పేదోళ్ళకి ఏం చేయడం ఉన్నది ఉన్నది గుర్తుకుంటాడు ఇప్పుడు లారీ పోయింది లారీలో ఏడుగురు పోయింది ఇంతమంది ఉన్నాయి ఇంకా మూడో తారీఖు అంటే ఇంకా కట్టు పదమూడు రోజులు పదమూడు రోజుల తర్వాత నేనే మీ ఎమ్మెల్యేని నేను మీ ఎమ్మెల్యేని ఇవాళ మీ దగ్గర ఐదు లక్షలు పెట్టి ఐదు లక్షలు పెట్టి మా కొడుకు మీద వాటర్ ప్యాడ్ పెట్టా నేను పట్టుకుంటున్నాను మీరు ఐదు లక్షలు ఊరికి వచ్చినప్పుడు సార్ సాగర్ నీళ్ళు ఈ నీళ్ళు కలుస్తున్నాయి మంచిగా టేస్ట్ లేవు ఒక ప్లాంట్ పెట్టండి ఐదు లక్షలు పెట్టించాడా ప్లాంట్ కట్టించాడు ఇట్లా ప్రతి ఒక్కరికి నా చేతంత సాయం చేస్తే తప్ప ఎవరిని జోలికి పోలేదు ఎవరిని భూమి కబ్జా పెట్టలేదు ఎవరి ఎవరిని చేపల చెరువులు పట్టుకోలేదు నాకు ఏమీ తెలియదు ఎవరన్నా మీకు తెలుసు పసిలాలలో మీరు తెలుస్తారు ఇంత నవ్వుకుంటాం మాట్లాడితే ఎప్పుడండి ఎప్పుడు నవ్వుకుంటాం మాట్లాడితే కదా పోయినసారి ఏమో ఆ జెండు బాబు పెట్టుకొని ఏడుస్తుంది ఆ ఏడు వందలే నన్ను బోరికి పంపించింది అంతే కాలేదా ఆ జెండు బాబు పెట్టుకుంటే నాకు ఎవరికైనా కన్నా నిండు వస్తాయి మళ్ళీ మూడు నెలలు మూడు నెలల కింద వచ్చాడు మూడు నెలల కింద వచ్చి కేటీఆర్ వచ్చాడు ఈ ఎమ్మెల్యే ఏం చెప్పాలి ఈ గలగల నిండి కట్టించిన ఈ పేదలు సేవ చేసిన ఈ రోడ్ వేసిన మా పైన సంవత్సరం చెరువు నిండా నింపి ఇన్ని వేల ఎకరాలు నీళ్ళు ఇచ్చిన ఈ రోడ్ అలా గతి చెప్తాడా బైక్ పట్టుకుని ఒకడే కుయా ఒకయా ఏడుతుండు ఆ పక్క నుంచి ఊకొని ఊకొని
ఆదరి మిత్ర ఎవరన్నా గట్టి ఉన్నా కొట్లాడుతాడు దొరకాలి తప్ప ఈడెక్కడ ఏం వాడు దొరికిన నా దొరకాలి కదా అది తప్పదు కదా మరి అది మౌలిక పోటీ చేయగలరు ఇప్పుడు ఏం పట్టే పోటీ చేయగలరు నా ప్రాణం అంతా కనగలను నల్గొండ తుట్టేది ఉంటుంది ఏడు వేల నల్గొండ అనిపిస్తుంది ఆయన సరే ఆయన ఏడుతున్నా ఆయన ఏడుతున్నా ఏడుతున్నా తూర్చినా జండు వాళ్ళు పెట్టుకుని కాదు జండు వాళ్ళు డబ్బా డబ్బా తిన్నా సరే మీరందరూ వాళ్ళు ఉండేయాలి మళ్ళీ నేను పోయితేనే భోడిగిరి పంపించరు పోయినసారి భోడిగిరి పంపిస్తే భోడిగిరి తెల్లే భోడిగిరి అంటే ఏంది ఒక భోడిగిరి కాదు దానికి రెండు వేల ఊర్లు ఉంటాయి నా తిరుగుడు కాదు రెండు వేల ఊర్లు వారానికి పోతే ఢిల్లీకి పోవాలి వారానికి రెండు సార్లు నలుగుడు పెళ్ళిలు ఏమైనా కార్యకర్తలు కూడా నిధులు కావాలి తిరిగి తిరిగి తచ్చిన నాకు ఓర్పిక లేదు నాకు మంత్రి పదవి ముఖ్యమంత్రి ఏది కావాలంటే అంతే చూడలేదు అని అన్నిటికంటే ముఖ్యం నాకు ఎమ్మెల్యే ముఖ్యం నాకు నలుగుడు ముఖ్యం కలగలు ముఖ్యం తిప్పర్తి ముఖ్యం పేదలు ముఖ్యం రైతు ముఖ్యం మీ కోసం ప్రాణం ఇస్తా మీ పిల్లలు నీళ్ళు వస్తాయి మీ పిల్లలు నీళ్ళు వస్తాయి మీ కళ్ళ నీళ్ళు వస్తే మీ కళ్ళ నీళ్ళు వస్తే కళ్ళ నీళ్ళు చూడుతా మీ అందరికీ ఒక అన్నలాగా మీకు ఒక పెద్ద కుటుంబం పెద్దలాగా అందరికీ కూడా న్యాయం చేస్తా నాకున్న బిడ్డ పెళ్ళి అయిపోయింది నా కొడుకు దేవుడు పుచ్చుకపోయాడు నా పిల్లలు మీ పిల్లలు నా పిల్లలు అనుకుంటా మీ అందరికి సేవ చేస్తా తల్లిగా మన తెలుగుగా బాగా చూడలేదు ఓటు కలిగి వెళితే చూసుకోడు ఓటు కలిగి వెళితే ఒకటే చెప్పి ఎమ్మెల్యే మంత్రులు వస్తాయి ఆ లంగలు వస్తాయి అనే భక్త మీ ఎమ్మెల్యే మీ కేసీఆర్ లక్ష కోటి సంపాదించు ఓటు తిరగగలిగారు దబాయించి వసూలు చేసుకొని ఓటు మాత్రం మీకు సేవ చేసి అత్తం గుర్తు వెంకటరెడ్డి ఓటు కాలని తెలియజేసుకుని అందరూ కూడా